Hello guys, good day at welcome po sa aking munting channel. Okay guys, ito na naman tayo sa motorcycle. No? Uh, ito pa rin yung ating ginagawa. Bala ko sana maglagay ng headlight. Ang kaso guys, mataas yung kanyang reading ng ating rectifier regulator. So, hindi tayo makapaglagay ng headlight dito. Kasi mataas yung bultahe na nilalabas ng ating uh, power source. No? Uh, hindi na ay convert Okay? Ito yung ating rectifier regula regulator na 5 pin. So, full pang full wave yan guys. No? Kasi full wave yung ating stator. Uh, para makita ninyo guys, uulitin ko yung pag-test ko sa voltahe. No? Para maipakita ko sa inyo kung ilang voltahe yung nilalabas niya. Uh, kailangan natin paanda rin yung motorcycle guys. Para makita nyo. Uh, papadyakan ko guys, iset up ko lang itong ating computer. effective no? Kailangan natin palitan. Hindi tayo makapaglagay ng uh, headlight at signal light. Yan, dito. Dito ko sana balak ilagay yung headlight. So, hindi tayo makapaglagay. Kailangan na ayusin natin itong ating rectifier regulator. Papalitan natin, guys. So, ito yung ipapalit natin, no? 5 uh, pin din. At the same color of uh, wire. So, ito, guys. Pinutol ko na, no? Kasi wala namang socket. Tapos i-release natin yon, ipapalit natin itong bago. Ito yung luma guys, no? nakakabit pa yan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga connection ng bawat isang wire. Yan. Ito, ito yung connection nya, yung nakabalot na yan. So, tatanggalin natin yan guys. So, tinanggal ko na guys, no? pinawar ko na lang. So, ito yung mga wiring connection nya. Ano naman to guys, ito yung green at saka yung red na yan yan yung positive at negative ng ating battery tapos ito namang dalawang to ito yung sa AC na AC, uh, connection no? sa stator, yung dalawang yan ok tapos uh, ang ating rectifier regulator na ikakabit of the same the, sa luma ay lima yung wiring no? yung isang wire na yan papunta yan ng ACC wire okay? hindi siya pwedeng i-connect sa red na papunta sa battery ano? kailangan uh, mag, magkakasu magkakasupply lang ito kapag ka nag-on ang ating switch okay? so ilalagay na natin itong bago no? tingnan ninyo guys kung paano kung nilagay na? okay tanggalin muna natin yan <laughs> Tapos ilalagay natin yung bago Okay, forward ko na lang guys ha? Okay guys, nailagay na natin no? Ito yung bagong rectifier Ayun yung luma Okay, uh, i-coconnect na natin no? So nilagyan ko, nilagyan ko siya ng shrinkable tube Ayan Tandaan nyo guys no? <clears throat> Ang connection, ito Itong green Dito sa Sa battery Ayan, yung green tapos itong red uh, dito sa red okay ito namang pink uh, dito sa white uh, AC sa stator to okay pink minsan dalawang yellow ano guys tapos itong yellow dito sa yellow okay basta sa stator kahit magkabaliktad naman to okay lang walang problema no tapos yung black sa ACC wire yan guys no? so yung connection nya na ACC wire eto no so babaguhin na natin itong linya na to guys wala na to mahinang klase kasi itong linya na to uh, kukuha tayo dun sa kinabit natin before ok uh, 
i-connect ko connect ko na guys no tapos pakita ko na lang sa inyo pag nakakonek na ano okay forward na lang natin okay guys nakakabit na ano ayan uh, ito yung sa battery uh, sa ground ground ng battery or sa wire ito yung sa stator yung dalawang yan okay uh, light coil tsaka charging system so itong isa yung block ito yung sa accessories wire ito yung sumasabay sa inyong ignition switch pag off na ignition wala na rin siyang source pag on ng ignition nagkakaroon na siya ng source so nilagyan natin ng shinkable tube no? para mas maganda at uh, safe na safe yung pagka ano yan o no? pagka ginanan nyo yan ano nyo na lang lighter Ayan. Diba guys, mas maganda pagka mayroong shrinkable tube. Ayan. Make sure lang na nasa gitna yung ano. Ayan. Hanina matas ang reading natin guys, no? So, tapos, kuha tayong lighter. Ayan. Magpipit siya ng automatic. Okay. Mas maganda ito kasi hindi siya magmumove yung... Minsan kasi yung electric tape bumubuka, no? Uh, kaso minsan wala ako nito eh. Kaya ngayon meron. Ayan. Maglagay tayo. So, ayan guys. Ayan. Pit na pit siya. Mas natandaan nyo lang guys, yung dalawang wire na yan... Ito yung sa battery, positive, negative, yung green, yung yellow, ayan, sa AC, nakakonect no, sa stator. Tapos ito, sa switch, sa accessories wire. So, ganun lang magpalit. Uh, okay, malilito sa mga wiring. Okay, ito, hahanapan natin accessories wire, no? Ayan. Dito sa ignition switch. Or kung sa kayo malapit, minsan kasi sa plusser, uh, sa brake switch. Ayan, sa ganito, brake switch. Ito kasi uh, guys, inaayos ko pa yung wiring na to no? Ang totoo nito guys, uh, itong motorcycle na to Na pag alaman ko, galing pala to sa junk shop So dinala rito para ayusin yung electrical Okay So nung dinala ito, talagang patay na patay yung kanyang electrical Kaya hindi na natin gagamitin yung mga electrical niya uh, Hindi rin tayo magpapalit ng buong harness uh, Ayusin na lang natin yan para iwas ang gasto din sa kanya. Okay guys, uh, i-connect na natin tong accessories wire. Okay guys, ito yung ating accessories wire, no? Uh, babalatan natin yan. Tapos, iduduktong natin yung wire na to. Ayan dyan. Tapos dito sa block na wire ng ating uh, rectifier regulator. Ayan. Papunta ito sa 5-pin Uh, rectifier regulator yung ACC wire kung saan siya papunta so ang gagawin natin titingnan na lang natin kung may source talaga yan yung kinunek natin so gagamit tayo ng test ball okay kunin natin test ball so naka off yung ating ignition no dapat wala yan wala no pag nag on tayo doon lang magkakaroon o switch natin yan so ayan active yung ating Uh, accessories wire so dapat pag in natin itong ignition wala siyang supply ok yun ang trabaho ng ating black wire sa rectifier regulator no? wag na wag niyong isasama dito sa sa red wire kasi uh, posibleng mapundi agad yung inyong rectifier regulator na 5 pin ang manual talaga nyan is nakahiwalay no? sumasapay lang dito sa ating ignition switch Okay guys, tapos na no? Paanda rin natin yung motor at titingnan natin yung kanyang reading. Uh, una natin yung ating switch. Ayan. Tapos, sipahin na natin. Normal na yung 
naman yung electrical so ito yung ako niyang rectifier regulator okay na so okay na yung kanyang voltage reading so okay guys ganun lang magpalit ang ating uh, pipe pin rectifier regulator uh, madali lang siya no Okay, ito yung mga wiring, ganyan lang. Pag nagpalat kayo ng regulator guys, yung bagong regulator natin, uh, ang reading niya dapat hindi na siya lalagpas ng 15 volts. Pag lumpas pa rin siya ng 15 volts, defective pa rin siya guys. No? Okay, ganun lang yung pagkabit uh, at pag-reading uh, ng guntahe ng ating uh, voltage regulator. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video ano? at sana may natutunan tayo sa araw na to sa ating pagkakabit ng rectifier regulator Okay guys, sabangan ninyo ano? magkakabit tayo ng headlight dito sa ating uh, motorcycle So, inabangan ko ng accessories wire yan kasi hindi tayo makapaglagay gawa ng sira yung ating rectifier regulator at saka maglalagay tayo ng signal light at bibideohan natin So, hanggang dito na lang ang ating video at thank you sa inyong panonood and God bless. Bye-bye guys!